Dottie releases.食事まだ済んでませんよねよかったらいかがです悪いが空気にはなれねえあんたが誰かを聞くまではな私に危険はありませんよ桐生さんくつろいでください俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせていますすぐにお返ししますよ橘さんだったなええご安心ください私は片木の人間です神室町で不動産屋を営んでいます不動産屋それが俺に何の用だ料理本当に食べないんですか右手は義手です武作法なのは御用車を数年前に失ってから寒くなると痛みます不思議なもので、ないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません四六時中痛みを我慢するだけですでも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめましたそんなことは聞いてね桐生さん
あなたのぬいぎりも晴らさなければカムロ町における我が社の情報網はちょっとしたものです私と手を組めばきっと真犯人を追えますなんでそこまでして俺を引き入れようとするあんたの本当の目的は何なんだ俺の服を返してくれ立花さん私の申し入れを拒むとあんたの話は俺にとって都合が良すぎるこの町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ生き残るためにはななるほど少し甘く見ていたようですねでもいつか考え直してくださると信じていますせめてこの名刺だけはお持ちいただけますかああわかった服はすぐに持ってこさせますでは私はこれで。大丈夫だったのかおいマジかよよく殺されなかったなああ何とだだがこれで俺はきっちり堂島組を破門になったそうかそれじゃおやさんももう大丈夫ってことかおやさんのことはまだだ俺の濡れ衣が張れねえ限り堂島組はおやさんに責任かぶせる気だなんでだよお前がもう組を抜けたってのにかああただそれでも一歩前進だ東島の大門が外れた以上こっから好きにやらせてもらうクゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやるそうだな分かったそれじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと行こうぜいや俺は登場界から破門された人間だもう風間組の事務所には入れない柏木さんがお前から伝えてくれお前何言ってんだよ水くせえないいから来いってせめてものけじめだ錦きっちり筋は通す筋ってお前は何も悪いことしてねえのによだったらお前この後アパート帰るだろ俺もすぐ行くから詳しい話はそこで聞かせてくれ分かったじゃあ後でな
いらっしゃいませ。ありがとうございましたこれだ、キリュウ入るぞビールしかねえぞ分かってるって他に期待しちゃいねえ錦あれから柏木さん何か言ってたかいや何もそうかでもお前が生きて戻ってきたの見てからまたすげえ勢いで冷麺食ってたよそれまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどなあの人らしい<笑>だろそうかあのクゼがえんこ詰めることになるとはな<笑>何が起きるかわからねえもんだああだがまだこれからだ
若頭補佐の3人のうちの誰かが空の一つを手にすりゃ風間のおやつさんは組を追われるそれに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと札に目つけられたらもう終わりだそのことなんだけどよキリュウ実はな東高クレジットの社長さっき殺されたぞ何ニュースになってる会社の中で撃ち殺されてたらしいあの社長はクゼの指示でお前を空の一つぼにおびき出したんだろう多分クゼがその口封じに殺させたんだクゼはあいつはそんなに簡単に人を殺すのかあのバカなんだってやるさてめえの身を守るんだだからよ正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ他のやり方考えねえと他のやり方いやそんなもんがありゃ苦労しねえな錦お前橘不動産って知ってるかあ橘不動産組を抜けた後その橘って男が来たんだ空の一つを手にするために協力しろとな奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていたおいまたキリュ俺知ってるぞこの橘不動産奴ら空の一つぼにまで手出そうとしてんのかどういう連中なんだ橘不動産は町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ俺も聞きかじりだけどよ一言で言えカムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ不動産乗っ取りああ今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえしかもそのほとんどを登場界の極道たちが仕切ってるだが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ鉄の壁に穴を開けるどんなに繁盛してる店だろうが立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう金脅迫嫌がらせヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ空きになった不動産を転売するって話だたとえ登場界のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな今時の不動産周りは金の足掴み競争だ得体の知れない連中が群がってるけどその中でも橘不動産は札付きだ登場界本家も連中を排除しようと追ってるらしい本家かそのくらい厄介な連中ってことだけどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな信用できる相手ならの話だなんで俺を引き込もうとするのか橘の腹が読めねえなら明日少し突っ込んで橘不動産を調べてみようぜ探ってみる価値はあるいや調べるのは俺一人でやるあお前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられるお前は関わるだ桐生組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ
ちょっとお前血毛までむしってやるよ邪魔だ
now.
この店は何時から開くんだ誰店ならまだ準備中だよ立花不動産の話を聞きに来たんだがあんたここの店の店長だけどもしかして人生一家の人人生一家なんだ違うのかよおいちょっと少しだけ話を聞かせてくれないかあんた立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう何なのあんた登場会の4時団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ毎月きっちりみかじみりを取ってたくせによ立花不動産に追い払われちまって極道が敵相手に退いたああ呆れたもんだよこのビルの他の店はもう立花不動産に立ち逃されたのかああある時急に立花不動産が来てこのビルのオーナーになったから全員出てけってさ中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて残ってんのはもううちだけあんた家族で店に住んでるのか住む場所別にする余裕なんてないからね神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせホームレスにビルの中で小便させたり大声をあめかせたり不審火まで出しやがる立花不動産の人間も毎日来るのか最近来るのは無言電話だけ日を通し何百回ってかかってくるよ誰だなんで急にど,どうしよう五六人はいる生瀬さん立花不動産です入れてやってくれねえか連中と話してみたい安心しろ何があっても俺が守ってやるわ分かったどうも生瀬さんどうすか立ち退きの件考えてくれましたううちは出ていきませんよそうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよなだからって毎日毎日嫌がらせしやがってうちには赤ん坊だっているんだぞ見ない顔だけどそちらさんはねえ生瀬さんこんなヤクザに耐えると後が怖いですよあいにく俺は敵の人間だがこの店の用心棒と思ってくれている用心棒誰に対してのです立花不動産って敵ギずらしたヤクザだ別に部外者が何をが構いませんがまあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてねこれ人生一家の親分さんからです何それ今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料月3万の3年分に色付けて200万生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ極道から金を取り立てたあんたらがか100万それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万お子さんのミルク代にもう200万かなね
生瀬さんもうこれで手打ちましょうよ早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかねか金の問題じゃねえ俺はな勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるってあんたらのその態度が気に食わねえんだよ綺麗事はよしましょうや生瀬さんもうこれ以上こねてもあんたのもらいは増えませんからあんミエスイタシバシアガテカネノモンダイジャナカタランノモンダイダーゴラーナニカアンタニワノナキゴイガキコエネノカコロモノマイデ。親の顔にさっさば叩きつけるのが立場の不動産のやり方かそちらさんも人様に説教を垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね<笑>まあいいでしょう生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし何勝手なこと言ってんだ生瀬さん今夜あたりお電話いただけそうですねいいお返事を期待していますよいまどきこんな町で妙な正義感におわせちゃ命が危ないよお兄さんおわさびはほどほどにしないとね<笑>あんたこの店閉めて出ていくのかああ出ていけと言われてさっさと出てった連中はバカだ辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんたさっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだもうここでの仕事は済んだってさ次のとこに移されてったよ次のとこどこださあねいろいろだよ立花さんとこは手広くやってるからどういう連中なんだ立花不動産ってのうん何が目的か知らんけどあそこに関わんのはやめときなあの人たちはカムロ町の闇だよ闇俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖いカムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう人生一家もその手で追い払われたってわけ<笑>聞いた話じゃ人生一家の組長この間登場会本家から呼び詰めさせられたらしいよ何本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名で作られてねもっとも作られたのはそのほんの一部全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよただヤクザのそんな弱み探り出せもあそこ以外にはまずないだろうけどね俺があとあんたに言ってやれるのは立花からは手ぇ引けって忠告くらいだね
教えてちょっとそがろうでっかすおらなんだうわ立花不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入ったこりゃ酒盛りでもしねえとダメだよなああ今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよなあんたらに話聞かせてもらいたいんだが今構わないかおああ別にいいけどああいやダメだこう寒くちゃ舌が回んねえよ何そうだな酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだあんた話聞きてえってんならちょっとばかし酒を都合してきてくんねえかなああそいつありがたいね随分流暢に喋ってるように聞こえるがラーメラーメレンレンラーメちっ分かった酒を持ってくればいいんだなただその前に一つだけ聞かせてくれあんたらの中で立花不動産と仕事をしたことがあるってやつはなるほど飲ませがいがありそうだなあんたらには酒なら何でもいいってわけじゃねえからな俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだそれぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らかにならねえんじゃないかな電話するよ。
いらっしゃいませここは適当に合わせといてさ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。やっぱり酒は命の水だなこれで話をしやすくなったなおおとも酒のおかげで口も滑らかよ<笑>大丈夫なんだろうな大丈夫大丈夫つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど立花不動産の仕事をしたことがあるって話だがああ言われた場所に一日中居座っているだけ地上げの嫌がらせにさ簡単なバイトだよさっきも一件終わって日当もらったとこでさ明日からまた違う場所で居座りさっきまでやってたのってハクアビルだろ俺も見てきたから知ってるなんだそれ知ってんだったら他に何が聞きたいのそのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくんのかああ今のあんたみたいに俺らに近づいてきてねそうだ登場会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよその連中も地上げ屋だ今時はホームレスも使いようなんだね俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさなるほどなもう一つ聞かせてくれ立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるかああそれならチャンピオン街だねよく出入りしてんの見かけるよあの辺りは今地上げのメッカだなんせ小さな飲み屋ばっかだからそこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか多分ねただあそこは立花不動産だけじゃなくて登場界の連中も狙っているからあんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよそうか参考になったよありがとう。
<laughs> Oi. Now. そこのあんた何しに来たこの辺で筋もんに飲ませる店はないよ立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが今もいるかあんたまた登場会の若い衆かいやそうじゃないあんたらの店を地上げしに来たわけでもないよく言うなだったら立花不動産に何の用だあの連中のことを知りたいだけだあんたらに迷惑はかけない<音楽>あまり歓迎されてないようだな俺らはもうヤクザにうんざりなんだよお前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが俺らにはもうこの場所しかないんだからよそんなに追い出したきゃ
俺ら殺すしかねえぞ俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだふざけんなお前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ少しは話を聞く気になってくれたがあんたらに怪我させるつもりはなかった俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだあの人たちを売る気はないここの住人なら誰だってそうだん連中もここで地上げしてるんじゃないのか違うあの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれているあの人たちのおかげで今日のチャンピオン街があるなんだとそうでしょう小田さんどうも誰かと思えばスナック生瀬のお兄さんかあんた肩たの人間とか言ってなかったかなかなか信じてもらえねえが今は肩ただ前は堂島組にいたがな堂島組かよ登場会の中でもよりによって俺は組を破門された身だもう関係ねえその元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってるあんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでなあ,あ,あんた名前は桐生だそんな話聞いてねえぞ待ってろ社長と話してみる分かりましたじゃあそのようにえそれじゃ社長は何つってたうちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる直接会うそうだそうが分かったもうここには来んなよここの人たちはヤクザが嫌いだそういやあんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当かま一応ね社長の方針があるからさ方針この辺の土地はカムロ町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだしうちの社長が言うにはここらはカムロ町の根っこだ俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってささっきのビルの時とは随分態度が違うんだな白亜ビル<笑>あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだあんたもスナック生瀬の店長を見たろさも肩たの被害者ですって面してたがよあいつらだってよそから流れてきた時元いた住人を追い出してんだから因果応報ってやつだよま俺は社長のポリシーに従ってるだけでね偉そうに言うつもりはないけどそれでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ俺は小田ってもんだ立花社長とは古くてな大抵の現場は俺が仕切ってるであんた結局どうするんだうちの社長に会いに行くのかああ会ってもう一度話を聞かせてもらうどうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。おお、一体な。どこを見て
俺は立花から呼ばれてきたんだお前ら立花不動産の人間じゃないのかここに社長はいませんよ後で来ることになってるはずだ部屋で待ってろと言われた<笑>それは何かの間違いじゃないですか何うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだ小田がおれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ、聞こえなかったのかさっさと帰れっつってんだろうが。おら、ここんとこ。どこ行っても歓迎されやしねだが呼ばれた先で門前払いとは苔にされたもんだだから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎どげお前らじゃ話になんねえガキが土地狂いやがってどうなっても知らねえぞ連中をけしかけたのかなんでだあんただって俺たちを品定めしてたろならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさま腕っぷしはそれなりみたいだけどあの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうも部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだだからさやっぱ自分でやるしかないみたいだよいやー仕事を人に任せられないってのはしんどい神室町で不動産やってると荒事も多くてさ俺
そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよねただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか大したもんじゃない元極道の半端者といい勝負だだったらお互い手加減はいらねえなそのつもりでかかってこい画像が怠慢で勝つかよ<笑>信じらんねえ<笑>オーダー納得しましたかオーダーさんええ俺の<笑>負けですよ社長どうなってるあんたも承知で織田に俺を試させたってことなのかええ織田さんは私にとってかけがえのない片腕ですだから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありましたそうかよ俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜさっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた立花そろそろ腹の中に隠してるもん見せろあんたはなぜこの俺に近づいてきたその理由は何なんだいいでしょうですがその前にあなたはこのカムロ町という町を何と見ますかカムロ町<笑>さあな質問の意味が分かんねえ
。私はね、キリュザ。この町は道島組をはじめとする、登場界の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる、人や金。そこから溢れる甘い汁は、すべて登場界の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ登場界が力で光り輝かせるこの町に、私は、風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力私は自分の力がこの先どこまで登場界に迫れるか試してみたいですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですがいずれは空の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりですあの土地はそれだけの価値を生みますあんたは一体桐生さんがご存知かどうか登場会という組織は決して一枚岩ではありませんその証拠に登場界にはこの私に協力するある一人の人物がいますそして私があなたに近づいた理由はその人物から強力な推薦を受けたからなんですよ登場界の内通者ってことか誰なんだそいつはあなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、登場界直系、道島組若頭、風間慎太郎です。な、なんだと、おやっさんが。あなたは、道島組の若頭補佐。久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね風間さんの隠し持つ空の一つぼの情報を探れと風間さんが隠し持っていた情報それは空の一つぼの所有者を見つけ出すことのできる人間つまり私のことですあんたが我々は空の一粒をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいるいずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう本気で潰しにかかってくるはずですがそれを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前あの人が刑務所に入るよりも前のことです風間さんは癖があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していましたまさかいくらおやすんでもそんなことまでわかるわけないだろう風間さんは道島組どころか登場会という組織で頂点へ上り詰めるだけの気量を持った人間ですその懐はあまりに深い風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずですそしてその風間さんが空の一粒を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃないあの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずですだったら
なんで今上様が無所に入ってるんだそれすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じていますなんだとバカなご理解いただけましたかキリンさんあんたがおやっさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると由美さんからプレゼントされたものだそうですねおやさんがあんたにこれを渡したのかあなたにお渡しするよう預かっていただけですあなたから和馬さんにお返しくださいすべてが片付いた後でフォルにはまだおやさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことかだがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だあの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします。